আসসালামু আলাইকুম ফারজানাস রেসিপির আরও একটি নতুন এপিসোডে আপনাদের সবাইকে জানাচ্ছি স্বাগত আমি আজকে আপনাদের ঈদ স্পেশাল আরও একটি ভীষণ মজার ডেজার্ট করে দেখাবো আর সেটা হলো বাবুচির রেসিপিতে অসম্ভব মজার রাজকীয় স্বাদের শাহি ফিরনি আর বাবুচিরা কিন্তু একেবারেই সামান্য উপকরণে খুব সহজেই এই ফিরনিটা তৈরি করে থাকেন আমিও কিন্তু আজকে আপনাদের একেবারেই সহজভাবে ঝামেলা ছাড়া বাবুচির রেসিপিতেই এই শাহি ফিরনিটা করে দেখাবো তো আমার রেসিপিগুলো যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে আমার চ্যানেল তাকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না চলুন গিয়ে দেখে নিই রাজকীয় স্বাদে শাহি ফিরনি তৈরি করার সম্পূর্ণ প্রস্তুত প্রণালী এখন প্রথমে আমি চালের প্রিপারেশানটা করে নেব এখানে আমি একটা মিক্সিং বোলের মধ্যে নিয়ে নেব ওয়ান ফোর্থ কাপ চিনি গুঁড়া পোলাও চাল তবে আপনারা চালে বাসমতি অথবা অন্য যে কোনো ধরনের পোলাও চালও এই ফিরনিটা তৈরিতে ব্যবহার করতে পারেন তবে বাবুচিরা যেহেতু চিনি গুঁড়া চালটাই ব্যবহার করে থাকে তাই আমি এখানে সেই চালটাই ব্যবহার করছি এখন এই চালের মধ্যে আমি দিয়ে দেব পর্যাপ্ত পরিমাণ নর্মাল পানি এরপর একটা চামচ দিয়ে চালার পানিটাকে খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নিয়ে একটা সাইডে রেখে দেব আধা ঘন্টার জন্য সেই সাথে আরেকটা মিক্সিং বলে নিয়ে নেব এক টেবিল চামচ পরিমাণ সাগু এবং পর্যাপ্ত পরিমাণ পানি এখন সাগু আর পানিটাকে আবারও ভালোভাবে মিশিয়ে নিয়ে সাগুটাকেও আমি পানির মধ্যে ভিজিয়ে রাখব পনেরো মিনিটের জন্য এবং পিন্নির মধ্যে রাজকীয় একটা স্বাদ আনতে একটা স্পেশাল মিক্সার তৈরি করে নেব এর জন্য এখানে আমি একটা ব্লেন্ডার জগে দিয়ে দেব হাফ কাপ পরিমাণ গরু দুধ দুই টেবিল চামচ পরিমাণ কাজু বাদাম এবং ওয়ান ফোর্থ কাপ কর্নেস মেল আর দিয়ে দেব হাফ কাপ পরিমাণ লিকুইড গরু দুধ এরপর এই সবগুলো উপকরণ খুব ভালোভাবে একসাথে মিশিয়ে নেব মেশানো হয়ে গেলে দুধ কর্নেস মিল্ক এবং বাদামের মিক্সারটা আমি ব্লেন্ড করে নেব দেখুন ব্লেন্ড করার পর একেবারে ঘন একটা লিকুইড পেস্ট কিন্তু তৈরি হয়ে গেছে আর এই লিকুইড পেস্টটা ফিরনিতে ব্যবহার করার কারণেই কিন্তু ফিরনির মধ্যে রাজকীয় একটা স্বাদ চলে আসবে এখন এই লিকুইড পেস্টটা আমি একটা সাইডে রেখে দেব সেই সাথে আধা ঘন্টা আগে যে চালটা আমি ভিজিয়ে রেখেছিলাম দেখুন সেই চালটা কিন্তু এখন আমি পরিষ্কার করে ধুয়ে নিয়েছি এবং পনেরো মিনিট আগে ভিজিয়ে রাখার সাগুটাও আমি পরিষ্কার করে ধুয়ে নিয়েছি এখন একটা ব্লেন্ডার জগে সম্পূর্ণ চালটাই আমি দিয়ে দেব এবং ভালোভাবে ব্লেন্ড করে নেব যেন চালটা আধা ভাঙার থেকে একটু বেশি গুঁড়ো হয়ে যায় দেখুন চালটা কিন্তু আমি ব্লেন্ড করে নিয়েছি এবং ব্লেন্ড করে নেওয়ার পর একটু খেয়াল করুন চালটা দেখতে ঠিক এরকম হবে আধা ভাঙা থেকেও কিন্তু একটু বেশি গুঁড়ো করে আমি চালটাকে ব্লেন্ড করে নিয়েছি এখন এই চালটাও আমি একটা সাইডে রেখে দেব সেই সাথে পিন্নি রান্নার মূল প্রিপারেশনে চলে যাব এর জন্য আবারও চুলা লো মিডিয়াম হিটে একটা প্যানের মধ্যে দিয়ে দেব এক লিটার পরিমাণ লিকুইড গুঁড়ো দুধ সেই সাথে এর মধ্যে অ্যাড করে দেব দুইটা তেজপাতা এক ইঞ্চির এক স্টিক দার চিনি এবং তিনটা সবুজ এলাচ আর এলাচের মুখটা কিন্তু আমি একটু ফাটিয়ে নিয়েছি এতে এলাচের ফ্লেভারটা খুব ভালোভাবে পিন্নির মধ্যে অ্যাড হয়ে যাবে তবে খেয়াল রাখবেন এলাচ থেকে যেন বিচিটা বেরিয়ে না আসে এখন চুলা লো মিডিয়াম হিটে তিন থেকে চার মিনিট দুধটাকে আমি একটু জাল করে নেব চার মিনিট পর দুধটা যখন প্রায় বরফ চলে আসবে তখন আগে থেকে যে চালটা আমি আধা ভাঙা করে রেখেছিলাম সেই চালের মধ্যে মেজারমেন্ট কাপের এক কাপ পরিমাণ উষ্ণ গরম দুধ আমি অ্যাড করে দেব এরপর একটা চামচ দিয়ে ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে মিশিয়ে নেব এতে আমরা যখন গরম দুধে চালটা অ্যাড করব তখন কিন্তু চালটা আর দলা পাকিয়ে যাওয়ার কোনো সম্ভাবনা থাকে না এখন চালের এই মিক্সারটা আমি একটা সাইডে রেখে দেব এবং দুধের মধ্যে ভালোভাবে একটা বলক তুলে নেব তবে কোনোভাবেই কিন্তু এ পর্যায়ে দুধটাকে ঘন করা যাবে না একটা বলক আসলেই কিন্তু বলক আসে এই দুধের মধ্যে আমি অ্যাড করে দেব আগে থেকে যে চালটা আমরা আধা ভাঙা করে রেখেছিলাম সম্পূর্ণ চালের মিক্সার আর দিয়ে দেব ভিজিয়ে রাখা সাগু এরপর চুলা লো মিডিয়াম হিটে অনবরত নেড়ে চেড়ে চাল আর সাগুটাকে সেদ্ধ করে নেব প্রায় বিশ থেকে পঁচিশ মিনিট পর্যন্ত তবে অবশ্যই কিন্তু এক্ষেত্রে পিন্নি নাড়াচাড়াটা কোনোভাবেই বন্ধ করা যাবে না আর চুলার হিটটাও কিন্তু বাড়ানো যাবে না চুলা লো মিডিয়ামে রেখেই কিন্তু চাল আর সাগুটাকে সেদ্ধ করে নিতে হবে না হয় চাল আর সাগর মিক্সারটা কিন্তু পাতিলের তলায় লেগে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে পঁচিশ মিনিট পর দেখুন দুধের মিক্সারটা কিন্তু অনেকটাই ঘন হয়ে গেছে আমি আপনাদের একটু স্প্যাচোলা দিয়ে তুলে দেখাচ্ছি পিন্নির মিক্সারটা ঠিক কতটা ঘন হয়ে গেছে এবং চালটাও কত ভালোভাবে সেদু হয়ে গেছে এখন পিন্নির এই মিক্সারের মধ্যে আমি অ্যাড করে দেব ওয়ান থার্ড কাপ চিনি 
আর দিয়ে দেব ওয়ান ফোর চা চামচ লবণ এরপর চিনি আর লবণটাকেও ফিরনির সাথে খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নেব আর এই সময়টাই দেখবেন চিনিটা গলে গিয়ে ফিরনির মিক্সারটা আবারও একটু পাতলা হয়ে যাবে এখন চিনির দানাটা পুরোপুরিভাবে গলে গেলে ফিরনির মিক্সার থেকে আস্ত যে মশলাগুলো আমরা দিয়েছি এলাচ তেজপাতা এবং দারচিনি সেগুলো একটা চামচ দিয়ে আমি তুলে নেব এরপর পিনির এই মিক্সারের মধ্যে আমি অ্যাড করে দেব আগে থেকে দুধ কর্নস মিল্ক এবং কাজু বাদাম দিয়ে যে লিকুইড পেস্টটা আমি তৈরি করে রেখেছিলাম সম্পূর্ণ লিকুইড পেস্ট এরপর আবারও তিন থেকে চার মিনিট চুলা লো হিটে পিনিটাকে আমি জাল করে নেব আর অবশ্যই কিন্তু পিনি নাড়া চাটা কোনোভাবেই বন্ধ করা যাবে না চার মিনিট পর বাবু চিজ স্টাইলের রাজকীয় স্বাদের পিনিটা কিন্তু প্রায় তৈরি তবে পিনির মধ্যে শাহি ফ্লেভার টানার জন্য সব শেষে এর মধ্যে আমি অ্যাড করে দেব এক চা চামচ কেওড়ার জল এরপর পিনির সাথে কেওড়ার জলটা খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নিলেই কিন্তু তৈরি হয়ে যাবে বাবু চিজ স্টাইলের রাজকীয় স্বাদের শাহি পিনি এখন একটা চামচ দিয়ে পিনির টেক্সারটা আমি আপনাদের দেখিয়ে দিচ্ছি দেখুন পিনির মিক্সারটা কতটা ক্রিমি এখন এই পিনিটা আমি আপনাদের সার্ভ করে দেখাচ্ছি এর জন্য এখানে আমি এরকম ওয়ান টাইম কিছু কাপ নিয়ে নিয়েছি এখন এই সবগুলো কাপে আমি পিনি দিয়ে ভরে দেব এবং ওপর থেকে একটা কিশমিশ এবং সামান্য পরিমাণ একটু পেস্তা বাদাম পুতি ছড়িয়ে দিলেই কিন্তু তৈরি হয়ে যাবে পাবর চির রেসিপিতে রাজকীয় স্বাদের শাহি পিনি তো বন্ধুরা আমার অনুরোধ থাকবে অবশ্যই কিন্তু এই পিনিটা একবারের জন্য হলেও বাসায় ট্রাই করে দেখবেন আমি গ্যারান্টি করে বলতে পারি যাকে আপনি এই পিন্ডিটা রান্না করে খাওয়াবেন না কেন সে কিন্তু আপনার রান্নার ভক্ত হয়ে যাবে তো ফ্রেন্ডস আমার রেসিপিগুলো যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে আমার চ্যানেল তাকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং আমার প্রতিটা রেসিপি ফ্রেন্ডস এবং ফ্যামিলির সাথে শেয়ার করবেন আর এ পর্যন্তই আগামীকাল আবার দেখা হবে আরও একটি নতুন রেসিপির সাথে সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ